你喜欢追剧吗？我想应该没有人会不喜欢吧。像我自己就曾经着迷于《绝命毒师》，无法自拔，更别说《冰与火之歌》那什么烂结局了。然而，不管你是爱看卡通、韩剧、美剧或是电影，这都离不开串流影片公司的影子。但是，你知道吗？全球最受欢迎的串流影片公司龙头，它才二十年前仅仅只是一家 DVD 的出租新创公司，然而它却可以在二十年后拍出像是《纸牌屋》《鱿鱼游戏》《咒》等等这样畅销全球的影视巨作，让曾经的美剧龙头 HBO 和迪士尼都深感威胁，并持续的加重投资。到底？他是如何从出租 DVD 的小公司转型成现在的串流影片龙头？又是如何在雇佣员工这块让多家大型企业争相模仿？就让我们继续的看下去。你们知道全世界最自由的政务官在哪里吗？美国 ？No No No， 是在台湾。不信你看，我在进到政务官的体系里面是自由业，是自由业。那我进入政务官之后，基本上他是没有任期的，好，他是根据哈长官的需要，然后我们的能力做最恰如其分的安排，随时可以来，随时可以走。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事。以及偶尔做一些带团遇到的事情，喜欢的话也请帮忙订阅、分享、小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容——《影视帝国之王》Nephis 的传奇之旅。Nephis 创立于一九九七年的美国，最早它是靠出租影片起家，后来又靠着自制影集跟串流影音平台，打造了数千亿美金的《影视帝国》。创造了他的传奇之旅，而提到他的传奇故事，却不得不提到他的创办人李德·哈斯廷斯。出生于一九六零年的波士顿，家境优渥的他，父亲是有名的律师，曾外祖父更是上个世纪有名的数学天才。而他从小就走在精英的道路上，念贵族学校，读美国最顶尖的鲍登学院，享受最好的教育和资源。毕业没多久，便加入了和平护卫队，被送往了非洲，在一所高中里当了两年的数学老师。而或许就是因为有这段经历，让他日后的创业成功的埋下伏笔。因为他曾经说过：“当你口袋里只有几块钱的时候，必须依靠搭便车横越整个非洲时，相较之下，创业就显得不那么可怕了。”结束了非洲生涯，回国后。哈斯廷斯进入了史丹佛大学深造，并取得了硕士学位，而且在一九九一年就创立了第一家专门提供工程师除错工具软体的公司，并在一九九七年以七点五亿美元被收购。然而，卖掉公司之后，他一度自认为只会软体的自己是个不会经营的失败者，但这次失败也让他了解了企业文化的重要性。当他之后开始创立 n a v i s 的时候，他也致力于打造自己的企业文化。然而，你绝对想象不到 n a v i s 的创立竟然是因为延期归还一部《阿波罗十三号》的 DVD 而产生的四十九块美元的罚金。因为在那个年代，没有 YouTube、FB、Disney 等等的线上平台，想要看部电影或是影集。你就只能到电影院，或是去租 DVD 回家里看。而百事达他也没有想到，干掉他的对手竟然是他自己创造的。<笑>就是因为不爽这四十九块美元的罚金 n e t f i x 的创办人哈斯廷子才愤而决定要来创业。当然，这只是传说之一，但这也是目前流传最广的故事。而他的神话却也是由此开始。草创初期 n e t f i x 创立初期便明确的率先提出以邮寄租借 DVD 的商业模式，让消费者可以在家中预览有兴趣的电影。确定租借后，他便会将 DVD 寄送到家中，不
仅可以省下店租，还有人事的成本，更可以让消费者不出门便可以挑选好片。在疫情模式下的现在，不失为一种好办法。然而，在那个年代，这种商业模式却对消费者来说有两个致命的缺点：又慢又贵。因为采取邮寄的方式。就必须等待三到七天的物流时间，而在那个时候，出租影片的龙头百事达在全美国已经有了七千多间的分店，而且它因为量很大，所以它可以跟上游的电影公司谈到更优惠的价格。然而，没有实体店面，照理来说应该更加便宜的 Netflix， 却受限于它的量不够大，因此它没有办法去跟电影公司征求一个好的价格。所以，消费者还是会选择比较便宜的百事达。在这样的劣势之下 n e t f l i x 开始在网站上不停尝试各种方案，找出消费者反应最好的方式。从最初设立自己的物流中心，让原本需要三到七天的物流时间，调整成我隔天就可以送到你家，并从单片租借制改成我订阅吃到饱的方式，不仅让他的订单大爆发。网站的业务量更是成长高达三倍以上，并且在后面又由工程师写出影片推荐引擎，帮使用者推荐各种影片，更是受到客户的青睐，让他们的订阅数量节节攀升。但是这跟百事达还是有很大很大的差距。根据统计人，当时 n e t f l i x 的用户仅有三十万，亏损却高达五千七百万美金。而百事达却拥有五千万的注册用户，且净利率超过十趴。此时的百事达根本没把那种 n e t f l i x 放在眼里啦，甚至连 n e t f l i x 的创办人建议百事达用五千万美金收购它，但最终百事达还嗤之以鼻，严正拒绝。没想到现在风水轮流转吧，百事达应该后悔死了。然而几年过去了 n e t f l i x 的订阅数也开始逐渐的上扬，突破百万。并开始投资于新兴的串流服务，并加强推荐影片的演算法。也就是在这个时候 n e t f l i x 才逐渐有了现在成功的雏形，并开始真正能威胁到百事达的龙头地位。然而，百事达却还处于内斗之中，摇摆于门市跟线上订阅的冲突，导致它的获利节节衰退。而且，由于门市的收入持续下滑，终于爆发了财务危机。然而，同时 n e t f l i x 订阅户高达了四百二十万。更重要的是，它的市值也正式的超越百事达。由此可以看到出，百事达它的败北其实已在预料之中。然而，没想到百事达在临死之前，竟然又推出了全方位租片方案。它把实体店面跟线上的租片完美的结合在一起，不仅在推出之后的六周内，线上客户直接多了七十五万。夸张的成长速度，更是直接翻转了它跟 n e v i s 之间的成长比例，让 n e v i s 面临前所未有的危机。甚至 n e v i s 的执行长 Hastings 都忍不住了，直接过来找百事达执行长见面，希望能彼此合作。然而，情势大好的百事达当然是果断拒绝了。然而 ，Hastings 也是急了，他来找一次之后，又来找了第二次，希望跟他收购他的线上订阅客户。然而，当然还是被百事达拒之门外。就当我们以为 n e v i s 要就此一蹶不振的时候，细菌性的一幕就出现了。百事达他又爆发了内乱，原本要给执行长七百六十万美元的奖金，被董事会硬生生砍了两百万美金，让他直接跟百事达就此决裂。而百事达在少了这位顶尖的 CEO 之后，找来了小七的前执行长凯斯，但是。他提出的策略却跟原本的百事达大相径庭。他不止坚决地反对做线上服务，他更是扬言要把门市打造成娱乐中心，让大家可以边看电影边吃披萨。而这项决定却是百事达兵败的开始，也让 n e v i s 借此机会打破僵局，浴火重生，正式取代百事达成为线上影片出租的龙头。而百事达也在二零一零年后正式宣告破产。成为人们历史的回忆。转型期，二零零七年 DVD 的市场缩减了四点五趴，出现十年来第一次的下降。尽管 n e t f l i x 的 DVD 出租业务还是在成长，而且还有持续的收入 
，但他知道这不会持续很久，所以他就将赌注全部压在了串流媒体上面，开始与 Make 平台合作，让全球一百三十多个国家和区域都可以同时观看。另外，他又以低廉的价格和美国有线电视签署了一份为期四年的协议，让 Netflix 能够访问超过两千五百部电视节目和电影。让他的订阅数从六百万增加到了两千三百万，而且仅仅用了四年的时间而已。然而后面，美国有线电视也开始意识到了自己的价值。为了寻找更大的利益，他便取消了与 n e f i s 的授权协议，导致数以千计的电影在一夜之间从 n e f i s 的串流媒体服务中消失。这也让 n e f i s 意识到，如果没有做自己的电影或是影集的话，就只能被这些片商牵着鼻子走。巅峰期，二零一三年起 n e f i s 就下了一个重要的决定，重新调整公司的定位。而他做的第一步，就是把自己打造成电影和电视的制作商。而他的第一部影集《纸牌屋》一推出就热销全球，不仅成为 n e f i s 发展的关键转捩点，也让他开始从单纯的技术公司，转而变成影片提供商。而后续他又拍摄的《鱿鱼游戏》《咒》等等的影视剧作，更是席卷全球，让他不仅没受疫情的影响，反而趁势冲上云霄。然而，曾有人问他，为什么他敢投资自制影片？毕竟，会不会成功都是未知之数，但是背后的成本却是极为庞大。他却回答：“因为我们用的都是最顶尖的人才，最厉害的精英。”我们敢于用业界的最高薪资提供给一位顶尖人才，并给予他全权的信任和权利。而这样的原因就在于，二零零一年一场四十趴的裁员，让他们深刻的体会到，与其和不胜任的部署合作，花费更多的时间创造出平庸的作品，不如与充满热情且优秀的同事一起合作，来得更有效率且更有成果。而也就是这样，信任与挑选人才的制度，不仅让苹果、Google 等等的大企业争相效仿，更是让 n e f i s 的企业文化闻名全球。也就是这样，敢于挑战的公司，在面对 HBO、迪士尼加、YouTube 的强势加工下，会不会再次的缔造神话，又或者是跌落神坛？就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容，喜欢的朋友也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。